ഹലോ മക്കളെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടു ആർട്സ് എ ഹൺഡ്രഡ് ഫോൾഡ് ഈൽഡ് അഥവാ വിളയിക്കാം നൂറ് മെയിനി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും യു എസ് എസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ വേഗം തന്നെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മിസ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം മിസ് ഇവിടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നോക്കുക അതിനുശേഷം മിസ് പറയുന്ന ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇതാണ് നെയ്ം ദ മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് ന്യൂ പ്ലാന്റ് ലെറ്റ്സ് ആർ ഫോമ് ഫ്രം ദ റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീവ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് അതായത് വേറെ തണ്ട് ഇല ഇതിൽ നിന്നും പുതിയ തൈച്ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരെന്തെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് വെജിറ്റേറ്റി പ്രൊപ്പഗേഷൻ ലെയറിങ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വിത്ത് മുളച്ച തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് അതിൽ നിന്നും മുളച്ചു വരണം അല്ലേ പിന്നെ ലെയറിങ്ങും ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നമുക്കറിയാം ലെയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ ഒരു ട്രീൻ്റെ ഇപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് തന്നെ വേരുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ലെയറിങ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വെച്ച് നമുക്കറിയാം രണ്ട് തൈച്ചെടികൾ തമ്മിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അഥവാ കായിക പ്രചരണമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ റോസ് റോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റോസ് ആയാലും കപ്പ ആയാലും നമ്മൾ സ്റ്റെം ആണ് നടുക അല്ലേ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇലമുളച്ചി ഇലയിൽ നിന്നാണ് പുതിയ തൈച്ചെടികളൊക്കെ മുളച്ചു വരിക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേരിൽ നിന്നായിരിക്കും കറി ലീഫൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ വേരിൽ നിന്നും പുതിയ തൈച്ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ വരുന്ന ഏതിലാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിലാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് വെറൈറ്റി ഈസ് ജനറലി സെലക്റ്റഡ് ആസ് സ്റ്റോക്ക് ഫോർ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇൻ മാംഗോ ട്രീ ഈ മാംഗോ ട്രീയിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ചെടിയായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ വേര് അല്ലെ വേരോട് കൂടിയിട്ട് എടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുക അല്ലെ ഓരോണ്ണം നമ്മൾ വേരോട് കൂടി എടുക്കും ഓരോ നമ്മൾ കൊമ്പായിട്ട് മാത്രം എടുക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടെണ്ണം കൂടിയിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വേരോട് കൂടി എടുക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂവാണ് രണ്ട് ഇൻഡിജിനസ് മാംഗോ അതായത് നാടൻ മാവുണ്ട് മൽഗോവയുണ്ട് സിന്ദൂരുണ്ട് ഏതായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നന്നായിട്ട് വളരുന്നത് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് വേരോട് കൂടി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് നാടൻ മാവ് വേണം ഇൻഡീജിനസ് മാംഗോ ട്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ മക്കളെ നാടൻ മാവ് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് വേരോട് കൂടി എടുക്കാനായിട്ട് റെഡി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് എ നെയിം ഗിവൺ ടു ദ ബ്രാഞ്ച് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് മറ്റേത് റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് കൊണ്ടുവരുന്ന സെമിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താ എന്താ പറയുക സായൺ എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ മറ്റേത് റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ നമ്മൾ സായൺ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് നെയ്ം ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ബൈ സ്പ്രൗട്ടിംഗ് റൂട്ട്സ് ഫ്രം ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ബദർ പ്ലാൻ മാതൃസസ്യത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ വേരുകൾ മുളപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതി മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ വേരുകളിൽ സർ കൊമ്പുകളിൽ കൊമ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കുറെ 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 ഇതൊക്കെ അല്ലെ മിക്സ് മിസ്റ്റ് മിക്സേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചു നമ്മുടെ ചകിരിച്ചോറ് ചാണകപ്പൊടി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മിക്സേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് അതിൽ നിന്നും റൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആകും അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചെടിയായിട്ട് നടും അത് ഏതാ പരിപാടി അതിനെയാണ് ലെയറിങ് അഥവാ പതിവെക്കൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ ലെയറിങ് അഥവാ പതിവെക്കൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ഓഡ് വൺ കിരൺ അനാമിക ജ്യോതിക സൽകീർത്തി ഇതിൽ ഏതാണ് മക്കൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആരാ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ അനാമികയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താണ് ബാക്കി എല്ലാതും നമ്മുടെ
ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ തെങ്ങ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് അത് ദേ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓറഞ്ചും സോറി വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോളും ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതാ ചന്ദ്രശങ്കര ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് മഞ്ഞ കളർ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസിൻ്റെ പേരാണ് ഏതൊക്കെ തെങ്ങ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മിസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ ദേ ഇവിടെ ലേഡീസ് വിങ്ങിൻ്റെ വെറൈറ്റിയും ബ്രിഞ്ചാളിൻ്റെ വെറൈറ്റിയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോൻ്റെ വെറൈറ്റി ഒക്കെ ദേ മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതൊന്നും നോക്കി വെച്ചോ കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ സീഡ് ജെർമിനേഷൻ അതായത് സീഡ് ജെർമിനേഷന് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകം ഏതെന്നാണ് ഇത് പലരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്നും ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകം ഏതാ വെള്ളം വേണ്ടേ എയർ വേണ്ടേ ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ടേ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലും പ്രശ്നം വറുത്തിട്ടിട്ടിട്ടാലും വിത്ത് മുളയ്ക്കോ ഇല്ല ഫ്രീസർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കോ ഇല്ല അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ അത്യാവശ്യമുള്ള നിർബന്ധമാണ് എയർ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ടക്ക് ഇങ്ങനെ എയർ ഒന്നും കിടാത്ത ഇങ്ങനെ എന്തൊരു കട്ടക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കോ ഇല്ല വിത്തിന് മുളയ്ക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് എയർ വേണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കുള്ളൂ പക്ഷെ സൺലൈറ്റാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇരുട്ടത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നനച്ചൊക്കെ വെച്ചാലും എന്ന് ചെയ്യും വിത്ത് മുളയ്ക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ മുളച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വളർച്ചയ്ക്കാണ് സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമുള്ളത് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആരുടെ ആവശ്യമില്ല സൺലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തരികയാണ് ഇതാ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻട്രൽ ട്യൂബ ക്രോപ്പ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് പ്ലേസ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചെയ്യുക മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുക മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്കറിയാം യു എസ് എസ് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പം അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു സപ്പോർട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കണ്ട നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ എക്സാം ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ബാച്ചായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടി ബാച്ചിൻ്റെ സൃഷ്ടി ബാച്ചിൽ ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻസ് അടിപൊളിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ദാ എത്രയാണ് ഒരു വർഷത്തെ ഫീസ് എന്നുള്ളൊക്കെ അതേ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത്തവണ യു എസ് എസ് നമുക്ക് എന്തായാലും ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും 